，美军新型超远程隐形巡航导弹亮相，射程将超过战斧。九月中旬，洛马公布了 GASSM 的最新改进型号，也就是 AGM 幺五八 XR 的新细节。与前几代型号相比 ，XR 的射程达到了一千八百公里，甚至更远，可以超越战斧。而按照美国空军部长弗兰克·肯德尔的话来说 ，AGM 幺五八 XR 专为大国冲突打造。那么，与 GASSM 的其他型号相比 ，AGM 幺五八 XR 在哪些方面进行了升级？在实战中又能起到什么作用？在美国空军与太空军协会举办的2024航空、航天和网络会议上，罗马公司推出了 GASSM 的最新型号 AGM 幺五八 XR。按照罗马给出的数据来看，该导弹的射程将显著超越现有的 GASSM 系列导弹。不过可惜的是，罗马以涉及机密为由，没有透露具体数字。不过，美国动力网站称 ，AGM 幺五八 XR 的射程可能超过战斧，达到一千八百公里，甚至更远。那么 ，AGM 幺五八 XR 是如何做到大幅提升射程的？答案其实很简单 ，AGM 幺五八 XR 更大。就外形来看 ，AGM 幺五八 XR 保留了 GASSM 系列导弹特有的梯形外观和隐身设计，但是该导弹的体积更大，更大的外形尺寸意味着可以携带更多燃料，并通过采用更轻的材料改进了流线型设计和更高效的发动机，提供更远的射程。相对的，更大的尺寸也就意味着更大的爆炸威力。AGM 幺五八 XR 的战斗部重四百五十三公斤，并且变得更智能，提高突破对手防空系统的可能。更远的射程，更大的威力，也就意味着搭载 AGM。M 幺五八 XR 的战机可以在更安全的距离内发射导弹，并对敌人造成更大的破坏。操作人员不需要驾驶战机，靠近目标就可以发动攻击，可以缩短战机加油和重新武装的时间，节省一定的燃料，而更快的打击速度使得战机可以在特定时间内执行更多的任务。就目前来看 ，AGM 幺五八 XR 一旦服役，将使美国的远程打击能力提升到一个新的高度。不过说到这儿，火力军就有一个问题：为什么洛马要推出这款新型导弹？是现有的 AGM 幺五八不好用吗？洛马推出 AGM 幺五八 XR 的原因，的确是现有的 AGM 幺五八存在一些问题。AGM 幺五八导弹属于美国新一代隐身空射武器，最大特点就是利用各种先进技术，大幅降低红外和电磁特征。提高突破敌方防空网的可能性，目前已经服役了多个型号，包括早期的 AGM 1 5 8 A、增程性 AGM 1 5 8 B 以及反舰版 AGM 1 5 8 C。其中 ，AGM 1 5 8 A 在二十一世纪初正式服役，战斗部达到了四百五十三公斤，威力远超当时的常规导弹，射程大约为三百七十公里，生产数量超过两千枚。只是经过一段时间的使用，美国认为 AGM 1 5 8 A 的射程太短，无法应对将来的大国冲突，目前已经停产。美国向乌克兰提供的远程导导弹大概就是该型号。由于 AGM 幺五八 A 的射程不够，美军就推出了增程版 AGM 幺五八 B， 射程达到了一千公里以上。实现了真正的防区外攻击，同时 AGM 1 5 8 B 也可以制定飞行路线，绕开对手的拦截。AGM 1 5 8 C 作为反舰版，则根据海上目标进行了一定的优化，可以检测敌方雷达发出的无线电信号，并自动跟踪或者追踪敌方的电磁信号。除此之外，这两种巡航导弹还具备网络通信能力，可以针对战场环境自主协同作战。可以说，美军对 AGM 1 5 8家族给予厚望。在美国智库的历次兵棋推演中，该导弹都是主角。按照美国空军的预测，每架 B 1 B 轰炸机可以挂载三十六枚 AGM 1 5 8 C， 只需要五架 B 1 B 轰炸机就可以对敌方舰队发射一百八十枚 AGM 1 5 8 C。即使被击落了百分之九十五的导弹，剩余的百分之五也可以摧毁敌方舰队。AGM 1 5 8导弹的威力很大，这谁也无法否认。但该导弹也存在一定的问题，比如库存。按照美国空军的估算，一旦爆发大国冲突，美军每天将消耗数百枚 AGM 1 5 8只需要一周多的时间，美军的所有库存就会消耗殆尽。所以，美军需要扩大生产规模，而且单纯的生产 AGM 1 5 8 8 B 与 AGM 1 5 8 C 还不行，美军的导弹在进化，其他国家也是如此。比如俄罗斯都已经推出两款高超音速导弹了，分别是海基的锆石与空射的匕首，射程也在不断增加。锆石的最大射程已经达到了一千公里，匕首的射程超过了两千公里。
。面对敌方不断扩大打击范围，单纯依靠 AGM 1 8 B 与 AGM 1 8 C 已经不够了，所以美军研发了 AGM 1 8 XR， 凭借着更远的射程，更好的打击敌方目标。那么 AGM 1 8 XR 这种超远程隐形巡航导弹在实战中能起到什么作用呢？ AGM 幺五八 XR 最大特点就是射程足够远，超远的射程在一定程度上提升了武器的灵活性，打击敌方关键设施时可以变得更加不可预测。而且 AGM 幺五八 XR 还配备了智能化突防技术，可以在复杂的战场环境中自主寻找目标，实现精准打击。从作战角度来看，战机挂载 AGM 幺五八 XR 之后，可以在距离目标更远的防区外实施打击，不需要像之前那样冲到距离目标较近的投放点。相比之下，战机的路程更短，可以在投投弹后快速返回加油，并进行重新装弹。如此一来，战斗人员的作战节奏更快，可以在一天之内出动更多的架次。路程较短，也在一定程度上减轻了加油机的负担。面对大国冲突，加油站与空中加油的难度很高。在复杂的作战环境中，双方都会频繁打击敌方后勤，不知道从哪儿就会冲出来一枚敌方导弹，击中后方的加油站。如果己方拥有更远的投弹点，战机的耗油更少，也在一定程度上减少了加油站的任务，或者说只需要更少的加油站就可以实现。与之前相同的作用，其他的加油机就会被解放出来执行其他任务。除此之外，洛马公司还在研究将 AGM 幺五八 XR 部署在运输机或者从地面发射。对于美军而言，最具吸引力的就是从运输机上发射，也就是我们之前常说的快递笼系统。使用运输机空投装有弹药的弹药托盘，将运输机转化为战略轰炸机。针对这一组合，还有一个比较专业的名词——运轰一体化。就作用来讲，运输机和轰炸机之间的界限很模糊，一个是往下投放物资人员，部队需要什么投什么；一个是单纯的投放炸弹，本质上并没有什么区别。实现这点其实并不难。快速龙系统是美国2019年提出，不到两年初步成型了，只需要设计一个负责导弹运载投放的托盘系统，地面人员可以使用卫星通信数据链向快速龙系统传输目标数据，而且现在的导弹都是发射后不管，可以在没有载机。控制的情况下自主作战。至于卫星通信数据链的刷新率问题，根本就不用操心，空空导弹都能知道，更别说巡航导弹。快速龙项目的托盘弹药武器系统出现之后，运输机也能投炸弹，只要在运输机的货舱空间里扔几个托盘，需要用的时候丢出去就行。远程打击效果跟轰炸机一模一样，而且适用性超强。不同类型的运输机可以根据自身的需求搭载相应数量的武器，而智能化的 AGM 幺八 XR 可以在战场环境中自主寻找目标。而更远的射程也可以大幅度提升运输的生存性能。除了这些 ，AGM 幺八 XR 的适用性也不错。美军现有的战机和轰炸机大部分都可以携带该导弹，包括美国空军的 F 十五一、F 十五一 X 与美国海军的超级大黄蜂。同时，美国的战略轰炸机也能够在武器舱和外部挂架挂载多枚 AGM 幺五八 XR， 但 F 十六除外 ，AGM 幺五八 XR 更大的尺寸、更大的重量，也就意味着 F 十六无法携带。其他战机使用 AGM 幺五八 XR 时，比如 F 三五或 F 十五，最大航程也会受到一定的影响。但是就火力军而言 ，AGM 幺五八 XR 利大于弊，其射程完全可以覆盖这一点小问题。就性能而言，美军面对大国冲突时 ，AGM 幺五八 XR 已经。足够了，但问题在于该导弹的结果会是什么？美军研发新武器并不稀奇，但半路夭折的武器也不在少数。目前 ，AGM 幺八 XR 仍处于研发阶段。如果问该导弹是否可以服役，霍利军的答案是肯定的。AGM 幺八 XR 虽然存在很多改进，但是该导弹并不是全新武器。而且，洛马在设计 AGM 幺八 XR 时，就考虑到尽可能的利用当前的生产线与成熟的供应链，所以服役是肯定的。预计一到两年内就会进行测试。不过，具体时间取决于美国军方的预算优先考量。对于 AGM 幺八 XR 导弹，依托现有的生产线与工艺流程，所以产量也不会差。按照洛马的计划，该系列导弹的产量将提升至每年一千一百枚左右，而当前的产量仅为每年四百到五百枚。不过，需要注意的是，即使洛马加速 AGM 幺五八导弹的生产，在进行大国冲突时，仅靠 AGM 幺五八家族依旧不够。美军也知道这一点，所以在反舰上，美军展示了一个新选择。受乌俄战争的影响，美国的作战理念发生了一定的改变，更注重成本效率，也就是储备大量相对廉价。易于制造的武器，以应对大规模的局部战争，比如美国之前测试的快速击沉武器。从本质来说，这种武器属于 GDAM 系统的一个变体，一个制导套件加一个炸弹，用于打击海上目标。
。与 A G M 幺八 X R 相比，二者各有优势。作为一种滑翔炸弹，快速击沉武器的射程相对较近，大概只有七十公里，需要在距离目标较近的情况下实施打击。只有隐身飞机才会携带该武器，安全性也能接受。在打击无人水面舰艇或者小型军舰时，可以使用该武器。如果要打击舰队，那就需要 A G M 幺八 X R 出手了。好了，这期视频到这儿就结束了。各位觉得 A G M 幺八 X R 在实战中还能发挥什么作用？可以在视频下方留言，大家一起讨论。我是火力军，下期见。